Bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Hi guys, how are you today? This is Anka from myspeakyouspeakenglish.com Ici c'est Anka de myspeakyouspeakenglish.com Dans cette vidéo, on va parler d'une erreur qu'on fait couramment en anglais. In this video, we will talk about a mistake that we uh, currently make in Eng that we often make in English. En attendant, chers amis, vous pouvez télécharger votre kit pour apprendre l'anglais dans les jours qui suivent. Uh, il se trouve dans la description en bas. Vous pouvez également nous joindre sur Facebook et bien sûr vous abonner à cette merveilleuse chaîne YouTube. Uh, donc, quelle est cette erreur qu'on fait couramment en anglais? Comme vous voulez dire « je suis dans le train », on a tendance à dire « I'm in the train ». Mais en anglais, la préposition uh, qu'on utilise uh, pour dire qu'on est dans le train, ce n'est pas « in », mais « on ». Donc, on dit « I am on the train ».« I am on the train ». Ne vous inquiétez pas aussi, les Anglais et les Américains qui parlent le français font des, erre des erreurs. Chaque langue a ses expressions. Il faut les apprendre, parfois par cœur. Plus vous allez vous habituer à l'anglais, plus vous allez vous familiariser avec ces expressions typiques. Don't worry, also people who speak, uh, also people, uh, native uh, speakers of English, when they speak French, they make mistakes. Each language has its own expressions. Sometimes you have to learn them by heart. Je vais vous donner d'autres cas où vous pouvez utiliser la préposition on. I will give you other examples where you can use the preposition on. Par exemple, pour des jours ou dates spécifiques, for specific days and dates. His first, work at, his first day at work is on Monday. Son premier jour de travail, c'est le lundi. Another example, un autre exemple, school starts on September 15. Donc, ce n'est pas school starts in, c'est school starts on September 15th. This is, on va parler de ça une autre fois. Voilà. Et puis, quand on parle d'un temps indéfini, qui est un bon exemple pour d'autres temps indéfinis, comme « Pendant un jour ensoleillé comme celui-ci, tout le monde devrait profiter du soleil. » Ça se dit « On a sunny day like this, everybody should uh, enjoy the sun. » Ou « There are many things to do on a Saturday night in the city. » Il y a plein de choses à faire euh, dans cette ville euh, le soir. Ou « I live on a boat. » J'habite euh, au bord de bateau. On, ce n'est pas seulement une préposition, mais c'est aussi un adverbe. Je vais vous donner quelques exemples d'adverbes. On demand, sur demande. Oui? Uh, it's a video on demand. C'est une vidéo sur demande. On purpose, ça veut dire exprès. He arrives late on purpose to annoy me. <laughs> Il arrive en retard exprès pour m'énerver. Mais il ne faut pas s'énerver parce que parfois les gens arrivent en retard. C'est comme ça. Uh, ou, oh, please check that the file has not been created on purpose by the user. S'il vous plaît, vérifiez que le fichier n'a pas été créé volontairement par l'utilisateur. Donc, uh, retenez s'il vous plaît uh, que... Uh, uh, une erreur qu'on fait couramment en anglais, c'est de traduire... Uh, notamment euh, l'expression du français en anglais. Parfois ça marche, mais parfois ça ne marche pas. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre certaines expressions euh, comme I am on the train, donc not I am in the train, I am on the train, ok? Il faut aussi retenir que on c'est une préposition et aussi un adverbe. Et comme exemple, on demand, sur demande, donc ça c'est une expression, c'est un adverbe. Euh, donc, euh, chers amis, euh, n'oubliez pas de jeter un coup d'œil euh, en kit euh, pour apprendre l'anglais dans les jours qui suivent. Je vous remercie euh, pour votre attention. Have a nice evening. Bye bye.